horas, são sete horas, um minutinho, sete horas, um minutinho, muito bom dia, já estamos no ar com o seu comando geral, a sua verdadeira tribuna de todas as manhãs, aqui na sua O Dia TV, no canal 23.1. nós estamos ao vivo no canal 23.1 para Teresina, Timon e várias cidades do estado do Piauí, e a partir de agora, estamos no ar com o seu comando geral na edição de hoje, dois de agosto de 2022. Comando Geral FM o dia. No comando geral de hoje você acompanha, você confere entrevista com o candidato ao governo do estado do Piauí pela União Brasil, Silvio Mendes. Ele vai apresentar pra gente as suas principais propostas, metas e planos para a gestão. Ainda no comando geral de hoje a situação de abandono da estação Miguel Rosa impressiona usuários de transporte público. O comando geral já está no ar. Comando Geral FM o dia. Bom dia Chico Gomes. Bom dia Cláudia Alencar, bom dia Eliezer, bom dia a você de casa que nos acompanha diariamente aqui no nosso Comando Geral pela sua FM o dia 92,7 também pela sua Dia TV com o canal 23.1 e 23.2. Bom dia a todos. Bom dia Eliezer Rodrigues. Bom dia Cláudio, Chico, a todo o nosso público, bom dia. A partir de agora você já pode mandar a sua mensagem no 2106 99 27 2106 99 27 Estamos ao vivo pelo canal 23.1 A sua Um Dia TV, afiliada da Rede TV no estado do Piauí Também no canal 23.2 Um Dia TV, o nosso canal alternativo Na frequência modulada de 92.7 para Teresina, Timão, Piauí, Maranhão Várias cidades acompanhando o nosso sinal Pelo aplicativo Rádios Net E no portal odia.com para o mundo Comando inteiro. Comando Geral FM o dia. Vamos falar do maior e do melhor jornal do estado do Piauí. Esse que tem a maior credibilidade. São 71 anos de muita credibilidade. Jornal o dia. Você já encontra o seu jornal dia em todas as bancas e gazeteiros espalhados por toda a capital e por todo o território piauiense. No jornal o dia de hoje. Crise no República. Anos. Jeová manda recado a doutor Pessoa. Casa quem quer, separa quem quer. Olha aí, rapaz. Recado do Esse aí foi pesado. Esse recado aí. Jornal Dia Líder em Credibilidade são 71 anos. Olha, para escoar soja, governo do estado inaugura rodovia. Preço dos combustíveis. Governo e empresários travam quedas de braço. De um lado, a governadora Regina Souza diz que os empresários estão praticando um alto preço no diesel. Em nota do Sindipostos, Piauí afirmou que o governo do Piauí não cumpre a lei 123 barra 22, que segundo o sindicato, faria o valor do insumo diminuir. Dengue. Casos da doença reduzem 80% da capital. E mais, com fim de 19, número de óbitos e casos apresentam queda. E no Piauí, Luciano Nunes confirma que o PSDB apoia Tebet. Em junho, Piauí gerou mais de 4 mil vagas de emprego. Jornal Dia Líder em Credibilidade, você já encontra o seu Jornal Dia em todas as bancas. Espaço do Leitor, segura aí, Chico. Olha, assinatura 2106-9944, atendimento 2106-9900, classificados 2106, cansou, 9919 e redação 2106-9924. Jornal Dia Líder em Credibilidade, você já encontra o seu Jornal Dia em todas as bancas e gazeteiros, espalhado por todo da capital e por todo o território piauiense. Estamos falando de quem, Chico? Empolga aí que os nossos patrões estão assistindo oh, e ouvindo. Olha pronto. Empolga. Você está falando ah. dele que há 71 ah. anos é líder em credibilidade. Pobre. Jornal o dia. o dia geral FM o dia. Olha, você já pode mandar a sua mensagem, sua mensagem de texto para o 2106 9900. 2106 9900. Daqui a pouquinho, entrevistado de hoje é o candidato ao governo do estado do Piauí pela União Brasil, doutor Silvio Mendes, que já se encontra em nossos estúdios. Sete horas, cinco minutos em Teresina. Vamos para lá. Coisa boa, viu? Olha aí, Chico Gomes. É. Eita, tua porra! Essa é estoura, é sucesso! É, meu amigo. É. 
Estamos falando a de gente já tá esse saco de Dalimão Fabrício. É, rapaz. O clima da Jamaica. Rapaz, rapaz eu esqueci de pedir o doutor pra trazer o nosso bolo. Ah, esqueci, rapaz. Mas que pode. Você falhou, você falhou. Falei, dessa vez eu falhei. Doutor Silvio Sete horas, seis minutos. O Pancadão Gedeção é a maior e melhor estrutura em sonho reggae do estado do Piauí. E o Pancadão Gedeção pra você que quer contratar, pra você que faz aí a semana cultural da sua cidade, aniversário da sua cidade, festejo de sua cidade, festa de emancipação política. Aniversário do seu clube. Natal, Réveillon, sábado de aleluia, carnaval. Olha mais, rapaz. É o Pancadão Gedeção, uma super estrutura em sonho e luz. Um palco com os melhores DJs e iluminação. E tem mais gerador de 60, 70, 80 KVA. Olha, sem perigo de problemas em energia elétrica. Verdade. A festa tem início e tem fim, meu filho. Verdade. Pancadão o quê? Gedeção. Mundo Geral FM o dia. O Pancadão Gedeção. Olha, são sete horas, tem sete minutos, são sete horas, sete minutos, oi. Parece que colocou o VT. Ah, mas tem um VT do Pancadão, um rapaz, do agulhado. Pancadão do... É, o Pancadão GD Som. Nos grandes eventos. Por isso, é chamado Pancadão GD Som. Contamos com painéis de LED, uma mega iluminação de última geração e gerador de energia. Contrate agora mesmo e faça seu evento grandioso. 86 9 88 45 22 71 9 98 05 19 53 e 9 94 01 80 17. Pancadão GD Som, a maior estrutura reggae do Piauí. Comando Geral FM o dia. Ah, Maré, a gente, pode dar, a gente não pode dar nenhum vacilozinho aqui que seu Chico já tá ligando, meu VT, Sim, rapaz. Ai, rodou, meu filho. Olha, são 7 horas 8 minutos em Teresina, são 7 horas 8 minutos. Você está nos acompanhando, o Comando Geral, pelo canal 23.1, na Udia TV, afiliada à Rede TV no estado do Piauí. Nós estamos ao vivo também no canal 23.2, o Dia TV, o nosso canal alternativo. Estamos ao vivo pela FM O Dia. Pelas 92.7, Piauí, Maranhão, várias cidades nesse exato momento acompanhando o nosso sinal. E pode falar em várias cidades, Chico Gomes e Elias Rodrigues, um abração para Benta, que acabou de enviar uma mensagem. Estou assistindo vocês aqui, na cidade de Curralinhos. Obrigado, a Curralinhos, pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha pelo aplicativo Rádios Dete e também pelo portal dia.com. Muito obrigado. Comando Geral FM O Dia. Mais um registro de descaso com a população teresidense. A estação de ônibus localizada na Avenida Miguel Rosa está completamente destruída e o usuário reclama. Papoca no ar, Fabrício da Viola. Hoje eu estou aqui na Avenida Miguel Rosa. Aqui, olha a situação dessa parada de ônibus, pessoal. Olha. Já não tem mais nada aí, ó. O ônibus está parando aí, já não tem mais nada aí, ó. Olha a situação aí, ó. Olha, ó. não tem mais vidro, não tem mais cadeira, não tem mais nada aí, ó. Acabou-se geral aí, ó. Cadê o prefeito de Teresina? Teresina não tem prefeito não, olha aí, ó. Cadê os 5 milhões de reais? Os 5 milhões de reais pra monitorar as paradas, prefeito de doutor Pessoa. E olha aí, pessoal, não tem mais nada aí, ó. Nem cadeira, nem banco, não tem mais nada aí, ó. Avenida Miguel Rosa, olha a situação, pessoal. É deplorável, ó. Olha aí a situação aí, ó. Vai compartilhando, pessoal, vai compartilhando. Uma gestão que tá chegando a 200% de rejeição. Não é à toa que tá chegando a 200% de rejeição. Olha aí, pessoal, olha. Não tem mais nada, acabou, foi tudo aí. Cadê os 5 milhões das câmeras de monitoramento, doutor Pessoa? Meu pai do céu, olha aí, ó. Olha aí, ó. Acabou, foi tudo aí. Compartilha, pessoal, isso é uma vergonha. Falta de vergonha. Que gestão desastrosa essa aqui, viu? Olha aí, ó. Não tem mais nada aí, ó. Levaram, foi tudo aí, os vândalos aí. Olha aí a situação, pessoal. É a gestão que a maioria de Teresina escolheu, foi essa aqui, ó. Acabou o Teresina. Valeu, pessoal. Olha aí, olha aí, são 7 horas 10 minutos em Teresina. Comando Ai. geral. Isso aí é, 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 é aquelas bichinhas novas, é aquelas paradas de ônibus? São as estações. Rapaz, rapaz, nós éramos felizes, rapaz, na época que o, o saudoso Firmino Filho andava pela cidade, rapaz, nós éramos felizes, rapaz, não sabíamos, olha, olha o que é está que passando aí na, na cabeça do, de quem está acompanhando essa matéria agora, rapaz, dinheiro do povo, dinheiro, dinheiro povo. jogado fora, meu filho. Verdade, verdade. É, Por uma é, falta de cuidado, a gente lembra cuidado, que na é. gestão anterior... É. 
A prefeitura de Teresina remunerava policiais militares de folga, uhum. de folga. Eles não estavam dentro do plantão que eles cumprem Verdade. por obrigação. É. Então, no horário de folga, eles recebiam da prefeitura uhum. para fazer a segurança uhum. é, dessas estações. Uhum. Porque a guarda municipal, com a estrutura que tinha, que agora está menor, reduziu, uhum. com a estrutura que tinha, só dava conta dos terminais de integração e nós não observamos casos de depredação é. nos terminais. Mas aí, sem policiamento, sem segurança, é. as paradas... Uh, bonitas, uhum. modernas, equipadas uhum. estão ficando dessa forma lamentavelmente mas né? aí aliás, quando o doutor Pessoa assumiu, acho que vai melhorar <risos> e até é, agora está esperançoso, tá não sei de quem agora a observação a ser feita é, é que quando uma gestão é ruim ela, pelos, ela pelo menos mantém o que a gestão anterior deixou. É. Essa aí, que é péssima, é, é lastimável, está é. destruindo tudo que a gestão anterior deixou. É, tá. Então, assim, eu nunca vi isso na história de Teresina, Rapaz. de uma gestão assumir e literalmente destruir o que ficou na gestão passada. É o que está acontecendo em Teresina. Rapaz, mas é para querer destruir o que a outra não. gestão fez mesmo. Cara. Se não, ele não tem condição. Se o objetivo é deixar uma marca que é. seja para melhor e não é. para pior, é. aí tá ficando... Para as pessoas compararem. É verdade. É. Aí não tem o que comparar nesse caso, amigo. E tá uma situação que tá indo de mal a pior. Olha, hum. é, era pra ter um contrato com alguém pra cuidar, ah. pra cuidar dessa, de, de, desse logro, é, logradouro público. Mas, rapaz, é, Cada... muito, é muito fácil, era só continuar o trabalho da gestão passada. Não tinha é. um pessoal aí que ganhava sim, extra? Sim, exatamente. Então, meu amigo, tem, que cuidar, tem que cuidar, tem que não colaborar. Tem bicho, não tem bicho de sete cabeças aí, não, rapaz. Tem que elaborar, rapaz. Cláudio, um contrato pra que, pra que alguém cuide isso aí. E falando em contrato, ah. é, a pessoa que cuida de contrato lá é da família também, que é a esposa de Cláudio Pessoa, que é secretário da Estrança. Agora, você, o, doutor pessoa, o doutor Pessoa é gente boa. Não. Empregou a família toda, cara. Não, é verdade, é, é verdade. Boa. Não, ele é Semana um... passada, um homem foi condenado, viu? Importante dizer, é, por é. furto qualificado é. É, dessas paradas de ônibus aí. Furtou objetos, equipamentos, o foi Pessoa, identificado, pelo... o doutor Pessoa... preso e condenado. Será que o doutor Pessoa sabe onde é essa avenida aí? Amigo é saber, Rosa, saber, né? talvez ele sabe, saber, talvez, não. talvez ele não saiba onde é que fica essa estação. Então, Zé Lira disse que se der duas rodadinhas, o doutor Pessoa perguntar onde é o Mucambi, ele aponta pro Pra morar. Aí, aí o doutor Isalira tá lá colaiado com o doutor Pessoa, pra, 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 eu, eu, sinceramente. Olha, gente, a S-Trans informa que está em processo de licitação a contratação da empresa que irá revitalizar, reformar e estruturar, reestruturar todas as paradas, estações e terminais de transporte público de Trezina. As estações e terminais serão contemplados com câmera de vigilância 24 horas, equipe de segurança e por que não fez isso antes? Limpeza e manutenção mensal. A licitação está sendo finalizada pela S-Trans, aguardando trâmites de assinatura de contrato. Ai, quer dizer que tem que esperar de ser destruída. Depois né? que destrói, que vai cuidar. Rapaz. Era pra... E a conta fica para quem de novo? Nós. Exatamente, para a população. Pra a população. É, era era para ter a preservada, evitado é. esse desperdício de dinheiro público. É, Porque fazer, depois que destrói, é. vai fazer uma licitação para contratar uma empresa. Para cuidar de quê? Que não tem mais o que cuidar. Tá certo. Não tem mais o que cuidar e tá tudo destruído. E certo. parada só funciona com ônibus. Integração, é. a cidade precisa concluir Verdade. esse projeto de mobilidade aqui. 7 horas 14 minutos, Cláudio mandou um alô aí para o um Toninho, esposo da Benta, lá na cidade de Curralinho. Tem mais aqui áudio. Não, mas tem aqui já é para o doutor, é doutor Silvio Mendes. Já tem aqui, rapaz. Tem as é, perguntas. Tem, tem pergunta aqui tem que botar Silvio. o homem aqui na entrevista é, para poder rapaz. responder. 7 horas 14 minutos. Olha, vamos falar, vamos falar aí, Fabrício. Vamos falar da construtora Góes. Construtora Góes. Olha aí, amigo. Papoca aí, tem um, eu fiz um, um vídeozinho aí da construtora Góes. Isso aí, papoca aí no ar. Estamos na comunidade Brejo, município de Monsenhor Gil. E o que me chamou a atenção aqui na comunidade Brejo foi um serviço de qualidade, um serviço de excelência. Está aqui, um calçamento feito com a responsabilidade da construtora Góes. A construtora Góes que tem essa especialidade em calçamentos. E aqui eu estou observando que é um calçamento feito com material de primeiríssima qualidade. E, portanto, nós estamos aqui no brejo e a responsabilidade de uma construtora que tem compromisso com o seu serviço é a prova de um resultado de uma total responsabilidade e compromisso da empresa. Construtora Góes na responsabilidade do nosso amigo Joãozinho da Varjota. E para você que está afim de calçar o seu posto de combustível, de calçar o seu condomínio, está aí. 
um exemplo para você ter a crença de um bom trabalho feito, realizado por uma construtora que tem a responsabilidade de executar o seu, o seu serviço com perfeição. Construtora Góes, responsável por esse calçamento aqui no povoado Brejo, município de Monsenhor Gil. Obrigado a todos da Construtora Góes por acreditar no trabalho do Comando Geral. Forte abraço a todos. Seja aí um trabalho de excelência da construtora Góes. Qualidade, Góes, serviço é. aí que aí. é a marca da qualidade. Aí, quando viu? se fala em construtora Góes, o que vem na cabeça? Joãozinho? Da Vajó. Da Vajó. Joãozinho da Vajó. Eu conheço, eu já subi aquela ladeira alta de pissarra lá no interior dele. Viu? Exato. Grande <risos> liderança de Monsenhor <risos> Gil. A ladeira lá é alta. Ó, vocês quando for falar em Monsenhor Gil, Lagoa do Piauí, vocês tomam cuidado, viu? Vocês tomam muito cuidado, que lá o tal é que vigiando vocês. Olha, você sabe cozinhar ou vive da arte, da sua arte... Consegue colocar a, língua, a, a sua língua no, nos cotovelos? Ou fazer o salário durar um mês inteiro? Rapaz, o cara é que fala o salário, um salário. É um, um herói, é um, é um herói. herói, rapaz. Olha, se você tem um desses talentos ou outros, a gente quer mostrar você aqui no Comando Geral. Pé, é, faça parte do Teresina de Muitos Talentos. Projeto especial do Sistema Dia para o aniversário da nossa capital. Para participar, é muito fácil. Você vai enviar um vídeo mostrando o seu talento para o WhatsApp da FM o Dia. 2106. 9927 com seu nome, sobrenome e bairro aonde você mora. Então é, é o sistema dia de comunicação aí, dando uma oportunidade. Olha, se você sabe fazer muganga, se eu... aí que tá aí. É, Rapaz, tudo bonito. Estamos, estamos sendo é, é, observados pelo nosso Faço vamos, serviço direito. Vamos caprichar porque é o homem tá aí, né? Olha, se você sabe fazer muganga, se você sabe se rir, não é, nem sorria, se rir, se rir, então você manda suas mugangas aqui para o sistema o dia de comunicação, porque, meu amigo, só a TV o dia e a FM o dia que dá essa oportunidade para você. É, chegou, é, com certeza, é, com certeza. Você sabe fazer alguma coisinha aí? Você sabe é, fazer, é, sabe é, cozinhar, é, sabe fazer bolo, é. sabe contar história, é. sabe fazer humor, mande aqui um vídeo para o nosso programa que com certeza você vai, é, é o nosso WhatsApp, 2107 9927, você é. vai estar tá participando. Tá e Cláudio, rapidinho aqui, ah, a nossa, ah. nossa chefe, ah. é, pra gente lembrar aqui o Tenente Wilson, Tenente Wilson, ah. você ganhou, você ah. ganhou no nosso último sorteio, ah. a cesta básica, você precisa vir buscar ah. aqui na sede da TV. O final, do, o final do telefone dele é o 3122. Ele é do Monte Castelo. Do Monte Castelo. Então, atenção, Tenente Wilson, é pegar seu prêmio. Vamos buscar. Rapaz, buscar. Não, o Claudio Alencar vai fazer uma doação ali, tem no rumo da Zona Norte. O, de, o Tenente Wilson, ele é muito folgado, é. só ganha uma, uma, uma cestinha, já faz a fila aqui na o dia TV e ele não, tá ele tá, 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 bem, tá bem, tá Vamos bem. falar de coisa boa, meu filho, vamos falar dos produtos GF8 do Grupo Franli. É, adivinhei, não foi minha filha. É. Vamos falar dos produtos GF8 do Grupo Franli. Olha, se você tá aí e não tem aquele perfume gostoso, venha e, ó, mostra aqui o Falcão. É, é um bom presente aí para o Dia dos Pais, é, viu, Paulo? doutor Silvio Mendes, na hora que entrou aqui eu Nossa, senti o cheiro. Estar, eu ele, senti usa, ele usa o Falcão. É, doutor Silvio Mendes Franli. usa o Falcão. É, é, o Falcão é o melhor perfume que existe na, 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 nas galáxias, tá certo? É aqui em Teresina, é no Atlantic City. Você liga agora, 32336300. Ó, oh, meu filho, é o Falcão, tá aqui, é. ó. É, olha pra cá, meu Ali filho. a produção do Dr. Ah, Silvio, todo interessado em Dr. É Silvio, todo interessado no Falcão. É, é aqui, meu assessoria filho. É aqui, ó. É de qualidade. É. Rapaz, rapaz, e... já pensou se for vender esse Falcão pra comitivo do Dr. Silvio? Pronto, rapaz, vai ser um. Aí já pagou o nosso cachê. É. Então, meus, meus amigos, vamos falar dos produtos GF8 do grupo Franli. Vamos pra cidade de Água Branca, que lá tem uma é, funcionária tem... que o nome é familiar. É, eu vou dizer o nome dela assim só. E aí, e aí? Isso que é Grace Kelly Rodrigues, o nome da mulher lá. É muita viu? coincidência. Esse coincidentemente, é. coincidentemente, é um Grace Kelly Rodrigues. Comum, né? Bota é. o Chico Lima aí pra falar dos produtos GF8, meu filho. Não, vai falar dos, do empre, dos empreendimentos dele. É, Papá com o Chico Lima no ar. É? Meu amigo íntimo, Franli, fala aí. Olá, amigo, minha amiga. Eu tô aqui com a Deolinda. Essa Deolinda é mais conhecida do que farinha. A Deolinda é a gente de ações do Atlantic City Nautical Club. Se você quer ser sócio desse paraíso, Lindo, um lugar que você leva a sua família, você pode pescar, tem biblioteca, tem berçário, tem parque aquático, vários tipos de toboágua. Olha, é um paraíso. 
seja sócio. São várias coisas, não dá para dizer tudo, não é isso, Tia Olinda? Sim, Frali, eu faço parte desse paraíso, então vem fazer parte também desse paraíso. Qual é o telefone, Tia Olinda, que liga para você, para você ir até a pessoa? Pode me ligar, eu vou na casa, vou no trabalho, vou no escritório, onde você marcar. Me ligue no 869-9978-1989. O WhatsApp é o mesmo número. Se você tiver dúvida, baixa o aplicativo, ó. GF Play. Comando Geral FM O Dia. Olha, são 7 horas 21 minutos em Teresina, são 7 horas 21 minutos em Teresina, 2106 99 27 2106 99 27. Olha, é, tinha umas reclamações aqui lá da cidade de Lagoa do Piauí. Atenção, prefeito de Lagoa do Piauí. Dá uma voltinha ali na Lagoa Dourada, viu, meu amigo velho? Você tá com SW4, você pode andar lá. Vá lá na Lagoa não Dourada. Atola, não atola, não? É, meu amigo. Não, 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 é pancada, meu filho. Ah. Vá na Lagoa Dourada e conheça as, as problemáticas das estradas lá da Lagoa Dourada, do São José, do Flamengo, do Monte Alegre. Dê uma voltinha por lá. E lá, e, e, e passando depois de lá, no brejo, uma academia abandonada. E amanhã nós vamos mostrar essa academia, né, que está abandonada, nunca foi instalada no povoado brejo, município de Monsenhor Gil. Vamos ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. É, bom dia. Quem fala? É, Carlos Silva. Carlos Silva, você fala de onde, meu querido? Eu sou policial civil aposentado do Piauí. Ah. Que fala aqui de Timão Maranhão. Timão no Maranhão, cidade vizinha Teresina. O que é que você manda, meu filho? Qual o papoco de hoje? Diga. Rapaz, o que é isso? O que me deixa triste? Hum. É como é que a gente elege um prefeito. Hum. Ela abandona a cidade, cidade cheia de buracos, tomada pelo lixo, para fazer campanha política, com um candidato que nem está enganando o povo. Tá certo. Que nem pode ser candidato que está na lei da ficha suja. E é uma esculhambação total, não tem iluminação pública, a cidade todas as escuras, hum. entrega bandido. Hum. Você sabe, amigo, que a segurança pública faz parte, a iluminação pública faz parte da segurança pública. Hum. A cidade está todas as escuras, hum. cheia de buracos, você não pode... Se você andar em Timó, hum. você tem que vir com trator de esteira. Hum. Porque se você vir no seu carro modesto, é. seu modesto carro, hum. um carro de passeio, Sim. é capaz de você vir sem o seu carro no seu carro. Seu... Não, não vou nem longe. Hum. Pode ser que o motor do carro fique dentro de um buraco. Certo. Isso é a verdadeira esclamação, rapaz. Passa alguma coisa aqui por nós, Timó, porque ninguém aguenta mais. Gastar tanto com, com suspensão de carro, uhum. com, com, com descarga de carro. Uhum. Tem, olha, aqui tem tanto buraco que a descarga do carro que... A descarga de carro fica dentro do buraco, rapaz. E a prefeita está sempre para baixo da campanha porque um pré-candidato que se diz candidato, que nem candidato é, porque o Ministério Público não vai deixar seu chico leitor ser candidato porque está tá na certo. lei da ficha suja. Tá certo, muito é obrigado. Ficha limpa. Eu não sei como é que vocês podem classificar isso aí. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. É uma verdadeira Grita aí para o povo de Timão que não tem quem grite, não. Tá certo. Tem alguns vereadores de oposição tá ainda certo. bate na mesa, tá, tá. mas o povo só ouvido. Tá a prefeita faz ouvido de mercador. Tá bom, meu filho. Eleito para nada. Seu recado. Para nada, para nada. É só é que tá um... Rapaz, se botar aí o Carlos Amorim, uma rádio para o Carlos Amorim, para esse rapaz, não dá, não dá certo, não. É. Vamos lá, vamos a um breve intervalo comercial. Já já nós estaremos de volta com o nosso entrevistado. Voltamos já já. equipe de apoio tô vendo aqui que você tá em muitos caminhos ao mesmo tempo <risos> é bom levar a boa notícia que você possa levar boas notícias à população é. É. E aqui, doutor Silvio, além de responder, você vai ter que sorrir, porque aqui o programa é cheio de munganga. Pois é, faz tempo que eu não ouvi essa palavra, munganga. <risos> acho que é, 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 é nosso patrimônio aqui. Munganga, acho que é legal. É. Fica muito bom. Eu aqui. vou levar meu neto para fazer. É, então pode trazer esse lado para cá, que ele vai, ele vai aprender muita coisa. <risos> Olha, nós estamos aqui com o doutor Silvio Mendes, que já foi é, presidente da Fundação Municipal de Saúde e já foi prefeito da cidade de Teresina. Doutor Silvio Mendes, o senhor atualmente tem percorrido uma boa parte do Piauí nos últimos meses. Qual a mensagem que o senhor está levando aos piauienses? Mais uma vez, bom dia. De esperança, que é possível mudar 
É, mudar para melhor. É, é preciso tornar. É, o nosso maior cabo eleitoral. Agora eu fui promovido, né? Antes era ex-prefeito e pré-candidato. Agora eu sou candidato, porque foi. Uhum. Aconteceu a, a nossa convenção. É, então, Cláudio, é, eu posso dizer, nós temos um plano de governo, uhum. mas o primeiro ponto é trocar um governo ineficiente. Esse é o, primor, é o principal problema do estado do Piauí e Quando se propõe a governar o que é dos outros É preciso você saber o que é que os outros precisam uhum. E naturalmente buscar as soluções E todo problema tem solução uhum. Só que demorou muito Tem muitos anos que as, as pessoas esperam é, Que a saúde funcione e vai funcionar Que a segurança pública proteja e vai proteger que a educação deixe de fazer escândalos e sirva de exemplo e vai ser assim. Que, que surja a oportunidade de trabalho, porque esse é papel de governo. E é isso que a gente oferece, a nossa experiência, o nosso tempo, o respeito, honrar a palavra e cumprir compromissos. Esse, essa é a missão maior da minha vida. E eu vou entregar todo o meu tempo, minha energia, a nossa experiência ao longo de, de muitos anos para fazer essa mudança esperada há tanto tempo e é possível fazer. Muito bem. Olha, são 7 horas 31 minutos, Eliezer Rodrigues. Doutor Silvio Mendes, o senhor tem se consolidado como principal candidato de oposição né, nessa corrida pelo comando do Palácio de Karnak, mas o grupo que atualmente comanda o governo do Estado não perde eleição desde 2002. Por que, que agora pode ser diferente? Por que, que agora a oposição é, tem mais chances né, de ser vitoriosa? Porque muitos que gostariam de se opor a um governo ruim, e é por isso que eu sou, como fui lá em 2010, quando eu tinha um, um bom conceito aqui na Prefeitura de Teresina, mas por não aceitar, não se conformar, eu nunca fui omisso, eu deixei a Prefeitura numa situação confortável, com dinheiro, sem dever nada a ninguém, com 92% de aprovação, que é de cada 100 teresinenses, 92, até a oposição concordava com a forma de cuidar da cidade, e fui para uma missão impossível. Eu sabia que era quase impossível, mas fui. E não me arrependo, faria de novo. Por conta de, de achar que as pessoas têm direito. Porque se diz muito que o SUS é de graça, não é. Que a escola pública é de graça, não é. Tudo que você faz, tudo que o governo faz, é através do imposto que nós pagamos. Seja no feijão, no pão, na, na gasolina mais cara, que agora, depois de muita pressão, deixou de ser. Então, tudo a gente paga. Tudo sai do bolso do consumidor. Uhum. Tudo, absolutamente. O governo não gera riqueza, o governo arrecada e cobra imposto, impõe o imposto. O nome está dizendo. E, e isso faz com que as pessoas, às vezes, percam a esperança, porque passa muito tempo, acha que todo governo é assim e não é. E, e aí, eleição, e agora a gente pode dizer que é candidato, né? antes não podia, daqui a pouco... Aliás, a, o bolo, eu perguntei ali para o... Que bolo é esse que está de aniversário? <risos> não, porque aqui é o seguinte, doutor Silvio, cara, quem para cada entrevista tem que trazer um bolo. Eu esqueci de pedir um bolo sim hoje. <risos> Cláudia, é, é que eu fico sempre com receio, eu sou meio desconfiado. Eu ia trazer um bolo aqui, depois você ia dizer que eu estava querendo comprar o voto de vocês. Com o bolo. Eu não tenho o próprio Piauí para comprar. Não, não fiz o um pró-alma para ter dinheiro para comprar o voto de quem quer que seja. Então, eu fiquei com receio. Mas quando eu sair daqui, eu vou fazer duas coisas. Eu vou visitar o Clementino, que foi. Eu vou comprar o bolo ali. Pode ser serve bolo frito ali do Pão. Mas... Não serve aquele acostumado nada, doutor. Vamos lá, tem um café preto aqui. Eu vou buscar o bolo frito do Marquês, lá no mercado, que é muito bom. E, e, e vocês vão visitar o Clementino Vocês lembram, o Clementino Foi uma das pessoas mais importantes Para a gente construir o shopping da cidade Ele foi presidente do, dos ambulantes Conheço o Clementino Pois ele está ruim, está doente Passando muita necessidade A gente vai lá e, Eu vou fazer as duas coisas quando eu sair daqui é. Primeiro bolo, né? É o bolo primeiro. Não, mas, é mas doutor Silvio, é sobre a oposição, está mais estruturada? A, pela convenção que aconteceu no final de semana lá no Teresina Hall, qual a perspectiva? Pô, desculpa, eu, eu fiz aqui o um intervalo para responder aqui o Cláudio, na casa do bolo. Então veja, ao longo desse tempo, aliás, o, o, o Piauí se caracteriza por ser um, 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 um. As pessoas são pacatas, elas não são de enfrentamentos, de. de só quando extremo, como foi o caso dos professores, quando certo, se sentiram certo. ameaçados. Certo. De não poder comprar comida e o remédio, pararam. Então o Piauí perdeu um semestre de, de ensino. 
né? um semestre. E, e agora ele se organizou, porque passou da medida. Né? A, gente tem, a gente tem a liderança. Os partidos, nós somos hoje oito partidos que se uniram contra um governo que eu, ruim. Porque se ele fosse bom, quem estava batendo palma para ele era eu. Eu jamais seria candidato. Por discordar, eu estou aqui oferecendo uma forma diferente. De, repito, de fazer a, a saúde funcionar e nós fizemos em Teresina. O que é que, olha, é, aliás, só um dado, o último informação, agora que o um professor da Universidade Federal do Piauí colocou, Arimatea Filho, Arimatea Júnior, o Piauí é campeão em morte materna. Do Nordeste, campeão. E é um campeonato ruim. Uhum. Morreram mais de 50 gestantes no ano passado. É o estado que mais teve morte materna e não precisa morrer. Como é que se fez aqui? Nós fizemos três maternidades. O governo do estado nenhuma faz, nem com dinheiro, que a Iracema colocou ali para fazer aquela da, da Avenida Kennedy. Então nós vamos fazer 11 maternidades. 11. Em cada cidade polo vai ter direito, porque vai atender as, as cidades próximas. E não precisar deslocar uma senhora gestante uhum. para ter seu filho em Teresina, lá de Picos. Como é que você pode imaginar Picos não ter uma, uma maternidade? Como não ter um pronto-socorro que há 12 anos estão construindo? Nós fizemos o HUT e o governo do estado fechou o pronto-socorro do HGV. Certo. Então, eu peço que faça comparações, uhum. para poder saber qual é o caminho a ser seguido pelos piauenses. Uhum. Então, assim, é, é muito diferente nós fizemos a melhor educação das capitais do Brasil O governo do estado fechou as escolas públicas O meu adversário, candidato oficial do governo É empresário da educação Um grande empresário, talvez o maior Mas ele esqueceu da escola pública Onde estão milhares de, de jovens Que não têm condição de pagar o colégio que ele cobra tão caro né? Então, são comparações objetivas né? 17 mil jovens deixaram de ocupar faculdades no ano passado porque não tiveram um ensino bom do governo do estado e ele é obrigado a dar, por lei, mas não deu. Ele maltrata professores, inclusive agredindo fisicamente. Se você for para a segurança pública, nós, é, é, foi feita uma pesquisa agora, beleza, vai ser divulgada, acho que no prazo da lei, de cada 100 pessoas pesquisas perguntadas, 92 disseram que ou foram assaltadas Sim. ou sabe de alguém que foi assaltado. Então isso é um escândalo. E por que isso? Porque quadrilhas, traficantes que não são combatidos, alguns até dizem que tem proteções desse ou daquele, daquela autoridade, ela tem menos da metade dos policiais militares que a lei manda ter. Ora, Cláudio, se o governo não cumpre a lei, se tem menos policiais do que no tempo do governo do Napoleão, que tem mais de 30 anos, esperar o quê? Então você fica achando normal que é, 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 é levar seu celular, sua moto, seu carro, ou às vezes sua vida, sem exagero, sem exagero. O Piauí é o único estado que, do Brasil que cresceu a taxa de homicídios, que cresceu a taxa de feminicídios, violência contra a mulher, e cresceu 40%, a violência contra a criança. Esse não é o estado que, que a gente merece estar vivendo. A gente quer, a gente quer outro tipo de, de, de governo. Certo. E é por isso que nós estamos aqui oferecendo uma forma diferente de fazer. Muito bem. Para você que está nos acompanhando no canal 23.1, 23.2, na frequência modulada de 92.7, estamos aqui entrevistando o candidato ao governo do estado pela União Brasil, doutor Silvio Mendes. Chico Gomes. Doutor Silvio, é, no eventual governo seu, como a gente fazer para diminuir a carga tributária do nosso Estado, que é um pouco elevada? Chico, imposto, o nome está dizendo, é imposto, eu imponho o que eu acho que eu devo cobrar de você. Eu acho que dos impostos cobrados, eu acho que o imposto de renda, ele é o mais justo e o mais bem feito, porque paga mais quem tem mais. O ICMS, essa, essa luta aí que a população tomou conhecimento por causa do combustível, o, o Piauí tinha um combustível mais caro do Brasil por conta do imposto. E esse imposto se chama ICMS, que quer dizer Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E aí o governo tem autoridade de fazer e cobrar o imposto que ele quer. O, o, que é, o que é que é mais fácil um governo ruim fazer? Quando não dá certo isso ou aquilo, ele aumenta o imposto. Porque depende da vontade dele. Ora, é muito interessante. Eu sou incompetente, não consigo fazer as coisas, eu desvio esse ou aquele recurso, porque existem muitas evidências de roubo, de, 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 
de quem rouba e quem deixa roubar. Olha aí as duas últimas decisões judiciais, quando foram o, o, a, são do, da Justiça Federal, já em segunda instância, mandando o Estado devolver um bilhão de reais do Fundef, que deveria parte ter ido para o professor e não foi. Então, quando a justiça aponta, não é questão política de, de adversário, no meu caso. É uma decisão judicial, depois de um processo da Polícia Federal, que mostrou que houve desvio de recurso público. E quando você desvia, o dinheiro não dá. Não dá para a educação, não dá para a saúde, veja a situação que nós vivemos. Então, o imposto ele deve ser proporcional ao negócio. Quem gera riqueza é o setor privado. Seja o pequeno ou o grande produtor. Então que se cobre aquilo que você não vai comprometer o bem-estar da, da população. Vou dar um exemplo. Você pode. É uma pergunta boa, porque eu, eu, dá para argumentar o que se vem dizendo há muitos anos, que os cerrados piauienses, uhum. que produzem a maior, a maior parte da riqueza do Piauí está lá, sendo produzida lá. Mas bom, não, que diabo é que eu tenho a ver com, com o cerrado? <coughs> Desculpa. Se é tão distante, eu não tenho terra nem planto soja. Acontece é que se a soja hum. produzida, que vai ser a maior produção da história esse ano, que o governo às vezes puxa como se fosse dele. Sim. Lá ele não tem estrada, não tem energia, e sequer a garantia da terra onde eles estão plantando. Hum. Ora, esses são fatores que aumentam o preço da soja uhum. e vai, no fim, terminar aumentando o preço do óleo que você faz sua comida. Uhum. Então você tem que sim, você tem a ver com isso E, e, e a, as estradas estão aí há muitos anos sendo reclamadas Ora, se a região do, do, do estado do Piauí, que gera a maior parte da riqueza do estado Que gera muitos empregos, não tem esse suporte uhum. A gente tem que resolver, e isso é questão de governo uhum. Vou te dar um exemplo muito forte Tem uma indústria chamada Tomazini, que é de uma família de Goiás eles querem colocar uma indústria de frangos. Eles já plantaram, não sabia que ia encontrar essa dificuldade, já plantaram 42 mil hectares de, de soja e milho para fazer ração de frango. Eles gostariam, mas estão tentando, não conseguem, colocar um frigorífico para abater 300 mil frangos por dia. É a maior indústria que poderia ter aqui, já que o governo também não traz indústria. E as que traz, eles vão embora, como a, aquela lá do eucalipto ali de regeneração, e o, o Damásio que foi para o Ceará, essa outra que foi para o Maranhão. Então, além de não trazer, perde as que tem. Então, eles não vão colocar essa indústria lá para gerar 13 mil empregos. 13 mil empregos, porque não tem energia. Então, qual é o futuro de um Piauí que não pensa em quem produz riqueza, quem produz emprego, que a gente tanto precisa? Então, esse é um governo que eu me oponho. Aí a oposição se organizou, aliás, e nunca teve governo nenhum na história do Piauí, teve uma oposição tão forte, tão unida e tão propositiva como, como tem hoje. Porque também nunca teve um governo tão ruim como nós temos hoje. Pergunta dos ouvintes telespectadores. É... Adriana do Renascença 2, diga ao doutor Silvio Mendes que sou muito fã dele. Ele vai ser o, governo, o governador do Piauí. Pergunta para ele quais os planos de governo que ele tem para a segurança pública. Você já respondeu. Você já respondeu. Não, já é, respondeu. Mas, mas, é, mas deixa eu completar, então. Ah, claro. Veja bem, segurança pública ela, ela é, é um, uma engrenagem muito grande. Uhum. E, e a segurança começa na família, Verdade. na proteção uhum. à família. Por exemplo, um bandido mata um pai de família. E a família é esquecida. Mas muita gente que se chama de direitos humanos protege o, 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 o bandido agressor. E que ainda ganha mais do que aquele pai de família que foi assassinado. Tá certo. Se você for em qualquer ponta de rua, em qualquer lugar em Teresina, ou em qualquer cidade, a quitanda que a gente chama, né, a, a bodega... É. É, é, é comum você ver grades de fé. Uhum. Então, o, o, a família o, e, e o cidadão fica preso dentro da, da grade. O, a Casa Pintos, não, não é só o pequeno, o grande. Uhum. A, casa, a Casa Pintos já foi assaltada dez vezes esse ano. Uhum. Dez. Então, mais de uma vez por mês. Uhum. Por quê? Por vários, vários fatores. Os criminosos, os bandidos, se acham impunes. 
Às vezes prende hoje, solta amanhã, ele mesmo diz, pro policial de forma cínica. Não, eu estou prendendo hoje de manhã, de tarde é. eu estou solto, vou roubar é. de novo. É. Eu não vou trabalhar, porque é mais fácil roubar. E, e fica imp... o que chama impunidade. Hum. E terceira, a força policial. Não é o militar, nem é o policial civil responsável por isso. Eles são met... menos da metade do que a lei manda ter. Você tem ideia, Cláudio? É. Existem hoje mais segurança privada, uhum. mais empresas privadas, mais homens na segurança privada do que a força pública. Certo. Ora, se você é obrigado, se você tem uma empresa e é obrigado a contratar um segurança, uhum. e o segurança armado é mais caro, Sim. Esse pre... quem é que vai pagar esse preço no final? É. É o consumidor, é o consumidor. sempre é o consumidor. Sempre vai na ponta, né? Sempre. Uhum. Então é preciso uhum. organizar, uhum. entregar a segurança pública. Uhum. Para quem não for candidato, é proibido uhum. fazer política uhum. com a segurança pública, uhum. né? é proibido fazer política com a saúde, uhum. é proibido fazer política com a educação. Uhum. Se faz política uhum. de saúde e não com a saúde. Olha, são 7 horas e 45 minutos e enquanto o senhor escuta a pergunta, aí tem um cafezinho para o senhor. Ah, ah faltou o bolo. <risos> Vamos para os nossos ouvintes telespectador. Bom dia, Cláudia Alencar. É Fausto Parque Putin, eleitor doutor Silva. Dizer para o doutor Silva que eu estou orando pela campanha dele, Deus abençoar, para ser vitorioso, que o Estado precisa de novas ideias. Já está cansado com esses aí desde 2003, mandando o Piauí, o Piauí cada vez mais no buraco. Você anda nas estradas, você sai daqui Teresina para o sul do Piauí, Avelino Lopes. As estradas melhor que está só a federal, mas as estaduais estão tá cheias de buraco. De redenção para cu, Curimatá é 84 quilômetros, toda no buraco. É uma vergonha. Essa estrada aí foi feita em termos do governador Amão Santo. Pois é isso, um abraço para todos. Meu governador, doutor Silvio Mendes. Comando Geral FM o dia. 747, doutor Silvio Mendes. É, Cláudio, cê, cê, é, é porque quando a gente está na oposição, o, ah. o, é, é muito simples. Você, e, e num governo ruim é fácil você fazer crítica. Mas não é, não é o caso. <coughs> Como te disse, nós já percorremos mais de 200 cidades. Uma das coisas que você observa é exatamente isso que, que ele... Como é o nome dele que falou? Passa aí, Jesus. Pois é. Então ele, ele tem razão, porque... Vou dar, porque eu estou falando coisas que você uhum. pode ver. Uhum. Então, por exemplo, é, Betânia. Certo. Lá no sul do Piauí. Betânia é, uma, é, uma, a maior, é considerada a capital da Capirina Ovino Cultura, portanto, é onde se mais produz é, é, animais de pequeno porte, o carneiro, que tem mercado, tudo uhum. que eles produzem, eles vendem. Lá, primeiro, não tem água para beber na cidade. E várias outras não tem água para beber. Duas vezes por semana sai uma carreta, aliás, duas carretas saem de lá para trazer para cá e para outros lugares os, os, as criações. São pequenos, centenas de pequenos produtores, centenas. Mas foi a estrada pior que a gente foi. Então veja. Uhum. E aí a questão do imposto novamente. Uhum. Se, se a estrada é ruim, se quebra a carreta, se, se aumenta o frete, uhum. esse, essa uhum. carne vai ficar mais cara. Verdade. É um, é um, é um ciclo. Não é? uhum. Então veja. O que, sabe o que é está que acontecendo no Piauí? Olha uhum. só como é, é, é um humor negro. Uhum. As estradas que correram com essa história de próprio Piauí, que na verdade era uma campanha é, descarada, eu não sei como foi, como a Justiça, o Ministério Público permitiu esse tipo de coisa, e, o Tribunal de Contas, como é que se presta conta de uma, de uma coisa que não é verdade. Então, o que é que eles estão fazendo isso? Nós constatamos, registramos, fizemos, hoje é, é fácil fazer é, um, 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 e comprovar. Então, eles estão usando lama asfáltica. O que é lama asfáltica? Quando se faz asfalto, ele, ele, você tem o, o TSS, que é o, o tratamento superficial simples, e não se faz isso numa estrada para passar caminhões. Uhum. Você tem o TSD, que é o, a, o tratamento superficial duplo, e aí sim, já começa a ser usado em estradas... É, é, é uma composição de matéria-prima, né? Doutor? Isso. Então, como ele não tem essa, essa pretensão de realmente resolver uhum. o problema, eles passam o que chama lama asfáltica. Aí certo. passam uma, uma lama por cima, uhum. é como se fosse uma pintura, vamos dizer, certo, mais, certo. de uma maneira mais simples. 
passa uma pintura e fica parecendo que fizeram asfalto. Mas o mais engraçado ontem foi um amigo meu que foi tá fazendo um, um acesso lá para um posto de gasolina ali na BR. Ele disse, olha, senhor, é, é estranho. Existem mais de 10 secretarias do Estado do Piauí, do Governo do Estado, fazendo calça benção, porque tem candidato, cada um é dono de uma secretaria. Uhum. E eu tentei comprar pedra para fazer o calço e não tem pedra. Acabou a pedra do, uhum. na, nas pedreiras piauienses. É assim. Porque estão fazendo pé, é, 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 calçamento até em propriedade privada, porque o volume de dinheiro é tão grande uhum. que não tem mais lugar povoado, zona urbana. Então, uhum. não vai, vão parar de desviar dinheiro, porque faltou pedra para fazer calçamento. É assim. Muito bem, 7 horas e 50 minutos, vamos a mais um ouvinte da Espectador. Um bom dia a todos aí, do Comando Geral, esse programa que é para pouco de audiência aí com o nosso amigo Chico Gomes, Eliezo, Cláudio Alencar, né? A minha pergunta vai para o doutor Silvio Mendes. Doutor Silvio Mendes, Tem eu sou o Fábio da Vila Mocambião 2. Gostaria de saber, o senhor, como candidato a governador do estado do Piauí, sendo eleito... Qual é o projeto que o senhor tem para agricultura familiar, especificamente em Teresina? Comando Geral. Nós temos dois minutos para a resposta, doutor Silvio Mendes. Bom, eu, eu, eu não vi o nome dele, como é? Fábio da Vila Mucabinho 2. Fábio. Veja bem, Fábio. Nós, nós <coughs> lá atrás, é. aprendemos... Porque tudo, tudo tem solução. Uhum. Resumindo, já que eu tenho tempo para responder... Nós pedimos, eu fui, fui, fiz reunião com as nutricionistas para tratar da, o que eles chamam de segurança alimentar. E claro que começa no pequeno agricultor. Sim. O que é que o Piauí tem? Eles des destruíram uhum. o EMATÉ. O EMATÉ é um órgão público que deve dar assistência técnica ao pequeno agricultor. Eles destruíram, não tem EMATÉ. Eles fizeram a tentativa de, de darem a um, a um amigo do governo o, o centro de treinamento que fica ali na, na frente da, do parque de exposições. O sindicato dos servidores entraram, entrou na justiça e, e conseguiu voltar, porque eles tinham dado por um prazo de 35 anos. Mas, respondendo objetivamente, a gente precisa ter gente, técnicos, você precisa ter pessoas que chegam ao pequeno agricultor para orientar o que deve ser plantado e como plantar, desde a preparação da terra ao tipo de semente que seja mais adequada para poder ter produtividade uhum. e, naturalmente, garantir uma cadeia que, no final, é para vender ao mercado. Então, nós, nós, nós juntamos agora já o, a Universidade Federal do Piauí, uhum. o IFP, uhum. para que eles trabalhem junto, uhum. identificando qual é o mercado que existe para técnicos uhum. agrícolas, seja o técnico de um médio até é o agrônomo. Segundo, reestruturar o EMATER. É, e sem o EMATER, nós vamos, não vamos conseguir ter agricultura familiar. Certo. Nós temos duas, dois exemplos uhum. que deram muito certo aqui no uhum. Teresina. Certo. Que foi o Campeste, Campeste Norte e o Campeste Sul que virou tá é, é, lá em Nazaré. Uhum. Mas o Campeste Norte é um exemplo de como dá certo fazer uma coisa como deve ser feito. Tá certo. Doutor Silvio Mendes, nós agradecemos muito, imensamente, a, em receber o nosso convite ao Sistema Dia de Comunicação, em especial ao a FM O Dia e o Comando Geral. Desejamos sorte e êxito nessa sua jornada. Para nós, acho que a gente oferece um outro caminho, um outro, uma outra forma de cuidar do que pertence a todos, o, o Cláudio. Certo. E, e, vocês que fazem o, o, o grupo, os três mosquiteiros, <risos> da, da, boa, da boa notícia, eu vou trollar com vocês também. <risos> é, é, muito obrigado pela oportunidade, sempre tá disponível, certo. agora tem regras, é. agora ninguém, quem é. é do governo tem que ser igual à oposição é. no é. tempo. É. Mas o senhor ganhou no copo, o copo então, foi, o copo foi então, especial para o senhor. Então eu vou sair para ir buscar o bolo de vocês, o Bolo Frito, e visitar lá o Clementino. Um grande abraço, um abraço. bom dia para todos. <risos> Muito bem. Agradecemos imensamente aqui ao doutor Silvio Mendes, Silvio Mendes, candidato ao governo do estado do Piauí pelo União Brasil. Muito bem, muitas participações chegando aqui, Elias Rodrigues, as pessoas se manifestando aí, né, as suas perguntas, é isso, depois eu vou repassar para o doutor Silvio Mendes no WhatsApp dele. Sete horas e cinquenta e quatro minutos. Hã? 
Tá certo. Vamos por ali, Marcos, hoje, viu? É. Vamos falar aí, bota aí aquele vídeo, é, é, é Fabrício da Viola. É o Fabrício da Viola. Coloca aí aquele vídeo aí do, é no lugar do Eldorado, viu? No lugar do, 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 do Força Negra. Papoca aí, papoca no ar. Vai, vai, vai. Alô, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil e Curralinhos. É domingo, dia 14 de agosto, é o seu melhor domingão do Dia dos Pais. É no Balneário Cainágua, ali no Monte Alegre, Monsenhor Gil, com a gigante de Teresina. Pancadão, Força Negra, no comando tem Hélio DJ. É dia 14, domingão, Balneário Cai na água aí no Monte Alegre, a partir do meio-dia, com a gigante de Teresina Força Negra. Apoio Malu Alimentos, Construtora Góis e o Maleca. Comando Geral FM o dia. Olha, são 7 horas e 55 minutos em Teresina. São 7 horas e 55 minutos em Teresina. 2106 9927. 2106 9927. Olha, gente, olha, é, só lembrando a você que nós temos ainda é, uma entre... Aliás, o nosso debate, né? O nosso debate que vai acontecer pela TV o dia, né? Pela o dia TV, no dia é, 17. No canal 23.1, que vai ser realizado um debate com os candidatos ao governo do Piauí no dia 17 de agosto, às 8 e meia da noite, direto no Teresina Hall. Serão duas horas de confronto e de ideias, é, onde o eleitor vai conhecer as propostas dos candidatos ao cargo de governador do estado do Piauí. A mediação do debate será do jornalista Douglas Cordeiro, apresentador do, do telejornal Dia News. Não tome decisões às escuras. Conheça, avalie e faça a escolha certa na hora de votar. Então, não esqueça, é dia 17 de agosto, às 8 e meia da noite, na Dia TV, canal 23.1, o debate com os candidatos ao governo do estado do Piauí. Eleições 2022 é na Dia TV, gente! Tá certo aí, mano. Vamos lá. Do Monte Castelo. Atenção, Tenente Wilson. Tá. Você foi ganhador de uma das cestas básicas. Você que mora no Monte Castelo, venha buscar aqui na sede da TV O Dia a, o seu prêmio, viu? Que senão nós vamos fazer uma doação. É. <risos> Bom, nós queremos agradecer as pessoas que participaram. O Jeová, lá da Vila Firmino Filho. Nós queremos abraçar o Benilson, lá do, da Santa Maria. Queremos abraçar aqui o Matos do Uber. Tantas pessoas participaram participando do nosso programa, só temos muito o que agradecer. Chegamos ao final de mais um Comando Geral na certeza absoluta de retornar amanhã às 6 horas da manhã. Elias Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Cláudio, Chico, bom dia a toda a nossa audiência que sempre nos acompanha, ótimo dia, até amanhã. Chico Gomes. Bom dia a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos. Comando Geral, a apresentação de Cláudio Alencar, Elias Rodrigues e Chico Gomes na direção de entretenimento de Carliete Nunes, no apoio o técnico de Fabrício Batista da Viola, a produção Jéssica Salles da Drogaria e na execução de. Aliás, a Jéssica é, é bailarina. A Jéssica da, da, da Drogaria e as imagens de Edinaldo Rodrigues. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã às 6 horas da manhã, o nosso encontro é aqui na Udia TV 23.1, na FM, o dia 92.7, no 23.2, no aplicativo Rádio e no portal Odia. Dia.com. Até amanhã. Até lá.